எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸில் ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இண்டக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரிங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு காயில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அந்த காயில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் காயில் கொண்டு போய்ட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது அந்த காயில் என்ன டெவலப் ஆகுமா இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகுமா ஸோ அந்த இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் எந்த அளவில் இருக்கும் என்ன மாதிரியான வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்குரிய ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக தான் அந்த டாபிக் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனில் இல்லைனாக்கா நிலக்கரி இருக்கிறது மூலயமா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி விண்மில் சுற்றும் பொழுது எப்படி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது இல்லையா இந்த எல்லா வேரியஸ் மெத்தட்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் டெக்னிக் தான் இந்த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் சேஞ்ச் ஆகிறது மூலயமா நமக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மெத்தட் சரிங்களா இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களால் அங்கெல்லாம் எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத உங்களால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் லிங்க் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் அந்த டாப்பிக்கை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் பார்க்கலாம் சரிங்களா ரைட் இந்த இடத்துல நம்ம கெனக்கிட்டா இருக்குனாக்கா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குங்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம என்ன கொண்டு போய்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு காயில் கொண்டு போய்க்க போகிறோம் நம்ம எடுத்துக்கூடிய காயில் என்ன ஷேப்பில் இருக்குனாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய காயில் அதாவது இந்த ஃப்ரேமில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை பவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பீங்கிற யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் என் டேர்ன்ஸ் இருக்கக்கூடிய காயில் கொண்டு போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இப்படி பிளேஸ் பண்ணுறதா வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா இப்போது இந்த காயிலுடைய ஏரியா இது தான் இந்த ஏரியாவுக்கு வரையப்பட்ட நார்மல் இது தான் புரியுதுங்களா திஸ் இஸ் த நார்மல் டு த காயில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்குது திஸ் இஸ் த நார்மல் இது தான் ஏரியா இந்த ஏரியாவுக்கு வரையப்பட்ட நார்மல் இது புரியுதுங்களா இதை கொண்டு போய்ட்டு நம்ம இப்படி பிளேஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் இது தான் பி வெக்டார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் இது தான் அது நார்மல் புரியுதுங்களா அப்போ காயில் இந்த பொசிஷனில் இந்த ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் பொழுது பி வெக்டாரும் ஏ வெக்டாரும் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று கொண்டு பேரலாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஏ வெக்டார் அப்போது காயில் நான் அந்த இடத்துல வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்படி இருக்குது புரியுதுங்களா இது தான் காயில்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது இதை மையமாக வச்சுக்கிட்டு இப்படி தான் என்ன பண்ண போகுது இது டேர்ன் ஆக போகுது இப்படி டேர்ன் ஆக போகுது சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வச்சுக்கலாம் இதுதான் காயில் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குது இந்த பொசிஷனில் காண்பிச்சிருக்காங்க புக்கில் இப்படி தான் காண்பிச்சிருக்காங்க ரைட்டுங்களா த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்கிறத டூ டைமென்ஷனில் காண்பிச்சிருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கிறணும் அப்போ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் திஸ் ஏ வெக்டார்னு கூட வச்சுக்கலாம் அல்லது என் கேப்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பொசிஷனில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பொசிஷனுக்கு இந்த ஓரியன்டேஷனுக்கு பி வெக்டாரும் ஏ வெக்டார் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குங்களா ஸோ ஆஸ் பர் த ஈக்வேஷன் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பை இஸ் ஈக்வல் டு பி வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார்னு எழுதணும்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் பிஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் இந்த இடத்துல தீட்டோட வேல்யூனா எப்படி இருக்கு ஜீரோவா இருக்கு ஏன்னா ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் பேரலாம் தீட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ தீட்டோட வேல்யூ ஜீரோனா காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகிடும் காஸ் தீட்டோட வேல்யூ ஒன்றா ஆகிடுச்சு அப்போ நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் பிஎன் கிடைக்குது அந்த ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கு மேக்சிமம் இருக்கும் பை எம்னு எழுதிக்கிறோம் ரைட்டுங்களா இங்கே என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் என்னையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் என் பி த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த ரெக்டாங்கில் காயில் பி இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரெசன்ட் இன் திஸ் ஒன் ஏ இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கில் காயில் டோ இருக்கு இல்லையா ரெக்டாங்கில் காயிலோட ஏரியா இது எல்லாத்தையும் நம்ம லிங்க் பண்ணும்போது ஃப்ளக்ஸ் கிடச்சும் ஃப்ளக்ஸ் மேக்சிமம் இருக்கும் இந்த பொசிஷனுக்கு ரைட்டுங்களா இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த காயில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆங்கில வெலாசிட்டி உமேகா அப்படிங்கிற ஆங்கில வெலாசிட்டியோட அந்த காயில் என்ன பண்ணுது எப்படி இதை அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் மைஸ் மையத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுது எப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில்
இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் அந்த டிவைட்டாக இருக்குது தீ டேங்கில் என்ன இருக்குது ஏற்கனவே இருந்ததுலேருந்து தீ டேங்கில் மூவ் ஆகிருக்குன்னா அது நீங்கள் உமேகா டீன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் இஸ் இக்குவல் டு உமேகா டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த பிக்கு ரெண்டு காம்போனண்ட் இருக்கும் ஒரு காம்போனண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய காம்போனண்ட் அனதர் ஒன் காம்போனண்ட் வாட் அபவுட் தஸ் இங்கே இருக்கிறது ரைட்டுங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய காம்போனண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய காம்போனண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதனுடைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும் இந்த காம்போனண்ட் பாருங்கள் இந்த தீட்டா கூட லிங்க் ஆகிருக்கு அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் அது பி காஸ் உமேகாட்டின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த காம்போனண்ட் தீட்டா இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இது என்னவாக இருக்கும் பி சைன் உமேகா டீன்னு இருக்கும் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஓரியன்டேஷனில் ஃப்ளக்ஸை ஃப்ளக்ஸை க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது எந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெதர் பி சைன் உமேகாட்டியா அல்லது பி காஸ் உமேகாட்டியா அப்படின்னாக்கா இந்த ஏரியாவுக்கு ரெக்டாங்குலர் காயினுடைய இந்த பிளேனுக்கு இந்த மேக்னட்டிக்ல எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குது இல்லையா பேரலாக இருக்கக்கூடிய இந்த காம்போனண்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணாது ஃப்ளக்ஸை க்ரியேட் பண்ணாது அப்போது இந்த நார்மலுக்கு பாருங்கள் ஏரியா குறைப்பட்ட நார்மலுக்கு பேரலாக ஒரு காம்போனண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த காம்போனண்ட் தான் ஃப்ளக்ஸை டிசைட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃப்ளக்ஸ்க்குரிய ஃபார்ம்ல நமக்கு தெரியும் என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னாக்கா என்ஏ அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த காயில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது தான் நமக்கு ஃப்ளக்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது பி காஸ் உமேகட்டி ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் வென் அட் திஸ் ஓரியன்டேஷன் காயில் இந்த ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத இந்த ஈக்வேஷன் வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் சரிங்களா அடுத்தது இந்த ஃப்ளக்ஸ்லேருந்து நமக்கு இஎம்எஃப் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஈக்வேஷன் வச்சு சொல்லிடலாம் ஃபேரடேவோட ஈக்வேஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஃபேரடேவோட ஈக்வேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டி பை பை டிடின்னு நமக்கு தெரியும் தென் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ்க்கு மைனஸ்னு கொடுத்தாச்சு டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு கொடுத்துடலாம் இந்த பைக் பேல என்ன பண்ணுறாங்க என்ஏ பி காஸ் உமேகட்டின்னு சொல்லிட்டோம் இதுக்கு பிறகு எது இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்தாலும் என் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மாற போகிறது கூட ஏ பி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இந்த இடத்துல இது மட்டும் தான் மாற போகுதுனா தீட்டா மட்டும்தான் மாற போகிறதுனால காஸ் உமேகா டீன்னு எழுதிக்க முடியும் இந்த காசை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு என்ஏ பி மைனஸ் காஸ் உமேகா டி இன்ட்டு உமேகான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை பண்ணலாம் சைன் சாரி இந்த இடத்துல மைனஸ் சைன் உமேகா டி இன்ட்டு உமேகான்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் புரியுதுங்களா அதுக்கு பிறகு இங்கே மைனஸ் மைனஸ் என்ன செய்துக்கலாம் ப்ளஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த உமேகா கொஞ்சம் முன்னாடி எழுதிக்கலாம் இப்போது இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்டு தட் இஸ் ஈக்வல் டு என்ஏ பி உமேகா சைன் உமேகா டின்னு எழுதலாமா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ஏ பி இருக்கு இல்லையா என்ஏ பி உமேகா இதை அவங்க என்னென்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் பிக் இஎம்எஃப்னு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இஎம் சைன் உமேகா டின்னு கிடச்சிருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னா சைனுசாய்டல் வடிவத்தில் இருக்குது சைனுசாய்டல் வடிவத்தில் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் இஎம்எஃப் சைனுசாய்டல் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் எப்படி தான் இருக்குமா இது சைனுசாய்டல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க சைன் உமேகா டீனு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த வேறு வேறு ஓரியன்டேஷனை நம்ம டயக்ராமெட்டிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்காக அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த காயில் பிகினிங்கில் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி வேர்டிக்கல் பொசிஷனில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்குவோம் அதை நம்ம வரைஞ்சி காண்பிக்கிறேன் சரிங்களா நம்ம வரைஞ்சிக்குவோம் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அந்த காயில் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஓரியன்டேஷனில் காயில் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது அடுத்த ஓரியன்டேஷனில் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வேறு வேறு ஆங்கிளில் ரொட்டேட் ஆகிறது தான் காண்பிச்சிருக்கேன் ரைட்டுங்களா
இந்த மாதிரி இருக்குது ஜஸ்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போய்ட்டு இருக்க மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பிகினிங்கில் இந்த ஓரியன்டேஷன் இப்படி இருக்க அர்த்தம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இப்படி டேர்ன் ஆகுது இல்லையா இந்த பொசிஷன் அப்படி காண்பிச்சிருக்காங்க அடுத்தது இந்த ஓரியன்டேஷன் இது வேர்டிக்கலாக வந்திருக்கும் தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஓரியன்டேஷனில் எப்படி இருக்கும் அடுத்து இந்த ஓரியன்டேஷனில் எப்படி இருக்கும் ரைட்டுங்களா அந்த ரொட்டேஷனை தான் எப்படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க வேறு வேறு டைமென்ஷனில் காண்பிச்சிருக்காங்க இது நம்மளுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்காங்க ரைட்டுங்களா இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது எல்லாமே பி வெக்டார் சரிங்களா பி வெக்டார் பி வெக்டார் பி வெக்டார் பி வெக்டார் வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி அனுப்பிச்சிருங்க வித் ஆங்கிள் வெலாசிட்டி உமேகா உமேகாங்கிற ஆங்குலர் ஸ்பீடோடு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது இந்த காயில் தானே ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இஎம்எஃப் இஎம் சைனமேகா டி இந்த இடத்துல உமேகா டியோடைய வேல்யூ என்ன பார்க்க நல்லா கவனிங்க இப்படி தானே இருக்குது காயில் இப்படி தான் இருக்குன்னா இது பியோட டைரக்ஷன் இது என்னது நார்மல் அப்போது இந்த ஏ வெக்டாரும் பி வெக்டாரும் இங்கே எப்படி இருக்குன்னாக்கா பேரலாக இருக்குது அப்போ உமேகா டியோட வேல்யூனா இந்த இடத்துல ஜீரோ ஸோ உமேகா டியோட இடத்துல ஜீரோன்னா அந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஹோல் டேம் நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடுங்களா இஎம் சைன் ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகிடும் இஎம் ஆஃப் பிகம்ஸ் ஜீரோ ரைட் நமக்கு இந்த இடத்துல கிராஃப் வரைஞ்சிக்கிட்டோம்னா இப்படி வரைஞ்சிக்கோம் கிராஃபை வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இஎம் ஃபென்னாக இருக்குது ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஜீரோ ரைட்டா அடுத்தது இந்த இடத்துல காயில் இப்படி இருந்துச்சு இல்லையா அந்த காயில் இப்படி இருந்துச்சு மேக்னட்டிக் இப்படி இருந்துச்சு நார்மல் இப்படி இருந்துச்சு ஜீரோ அடுத்தது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இப்படி திரும்பிடுச்சு திரும்பிடுச்சுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்டில் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் அதோடைய நார்மல் எப்படி இருக்குது மேல் நோக்கி போயிட்டுருக்குங்களா அப்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டிலேருந்து இது எவ்வளோ ஆங்கில் இருக்குன்னா பை பை டூ ஸோ உமேகா டி தீட்டா சீக்வல்ட்டுனா அது பை பை டூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த உமேகா டிக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துல போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் சைன் நைன்ட்டியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஒன்றுங்களா சைன் நைன்ட்டியோட வேல்யூ ஒன்றுனா இஎ சீக்வல் டி இஎம்எஃப் நான் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இஇ இஎம் என்னது சைன் ஃபைவ் பை டூ நைன்டி அப்போது இண்டியூஸ் ஆன இஎம்எஃப் என்னது இஎம்க்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் நமக்கு டெவலப் ஆகுது இந்த பொசிஷனில் தன் இப்படி இருக்குது தானே செய்து இந்த மாதிரி திரும்புதுங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது வந்து ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் இப்படி தான் கிராஸ் ஆகுது புரியுதுங்களா அப்போது பி வெக்டார் இப்படி போகுது ஏ வெக்டார் இப்படி வருதுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் என்ன ஆகிடும் தீட்டாவோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி உமேகா டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி அந்த வைஸ் பைன்னு சொல்லலாம் இந்த பை வேல்யூவில் கொண்டு போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சைன் பை சைன் இஎம்எஃப் இஎம் சைன் பை ஏ நமக்கு சைன் பையோட வேல்யூனா எடுப்போம் அகைன் ஜீரோ இஎம்எஃப் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ரைட்டுங்களா அடுத்தது இது எப்படி இருந்துச்சு இது இப்படி இருந்துச்சு நான் கொஞ்சம் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது எப்படி இருந்துச்சு ஜீரோ இங்கே இப்படி வந்துச்சு நைன்ட்டி இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் எயிட்டி அடுத்தது இப்படி திரும்புது ரைட்டுங்களா இப்படி திரும்பிச்சுன்னா மேக்னட்டிக்கில் இப்படி போயிட்டுருக்கு நார்மல் இப்படி வருதுன்னா ஒட்டு மொத்தம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருந்து உள்ள ஆங்கிள் டூ செவன்ட்டிங்க உமேகா டி சி கொடுத்தது த்ரீ பை பை டூ த்ரீ பை பை டூ டூ செவன்ட்டி அப்போ இந்த இடத்துல இஎம் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம் சைன் என்னது த்ரீ பை பை டூ த்ரீ பை பை டூனாக்கா நமக்கு என்ன அது டூ செவன்ட்டி அப்போ இந்த இடத்துல இஎம்எஃப்டைய வேல்யூ சைன் டூ செவன்ட்டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று அப்போது அந்த மைனஸ் ஒன்று இஎம் கூட பிறகு என்ன எடுது இஎம்எஃப் மேக்ஸிமம் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நமக்கு கிடைக்கிது அடுத்து லாஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் இது எப்படி இருந்துச்சு இல்லையா இது என்ன செய்து இப்படி திரும்பி இப்படி வருது அகைன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நார்மலும் சேம் டேரக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு வந்துருச்சு ஸோ மேகா டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன செய்துக்கலாம் டூ பைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ சைன் டூ பை இட வேல்யூ என்ன அது ஜீரோ ஸோ இந்த இடத்துல இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம் சைன் என்ன பண்ணிக்கோங்க டூ பைன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் கொடுத்தீங்கனாக்கா சைன் டூ பைட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இஎம்எஃப் என்ன ஆகிடும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ கவனிங்க இங்கே இஎம்எஃப் ஜீரோவாக இருக்குது இஎம்எஃப் என்ன பண்ணுது மேக்ஸிமத்தை அட்டெண்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஓரியன்டேஷனில் என்ன செய்யுது மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் அகைன் என்ன போயிடுது ஜீரோக்கு
இது ஆங்கிள் என்னது ஃபைவ் பை டூ இங்கே ஆங்கிள் பை இங்கே ஆங்கிள் என்னது த்ரீ ஃபைவ் பை டூ இங்கே ஆங்கிள் டூ பை இந்த இடத்துல என்ன வச்சுக்கோங்க உண்மை ஹாப்பின்னு வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு ஓரியன்டேஷனுக்கும் இப்படி திரும்ப 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 இந்த காயில் ரெக்டாங்கில் காயில் ஒரு ரொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணும் பொழுது இந்த கா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா வெரி சிம்பிள் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு ரெக்டாங்கில் காயில் என்ன பண்ணுது இப்படி திரும்பி சுற்றுச்சு அப்படின்னா அந்த காயிலில் என்ன உருவாகுது இஎம்எஃப் உருவாகுது அந்த காயில் உருவாகக்கூடிய இஎம்எஃப் என்ன மாதிரி இருக்குனாக்கா இந்த மாதிரி சைனுசைடில் வேரியிங் இஎம்எஃபாக இருக்குது ஸோ இஎம்எஃப் சைனுசைடில் வேரியிங் இஎம்எஃபாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டும் சைனுசைடில் வேரியிங் கரண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ